të darë shërmiq, ja ku takohemi edhe për këtë episod të trejt të këti ultimit tonë në shëqërinë e unë gjiltarit Markut. Falendorimë Zotin që në adha mundësin që të bëngë të ushtrimi shpërtore edhe pëse epidemijen në ndalojit të në takohemi personalisht takohemi edhe për mes mjetëve të komunikimit shëqërorë. Ta ne kemi filluar etapin e parë me Don Gjuzepin që në tërgoj për për gruan me Gjak Derdi e pra që në tërgoj për plaget e saj e kemi reflektuar për faktin që të sili për i nesh ka plag të veta, të fsheta apo të dukshme se cili për i nesh i ka ato dhe i vetëmi që mund të shiroja shpikrisht Jezu Krishti në etapin e dytë kemi parë prejken e petkut faktin që ne e kërkojmë shërimin tonë të Jezusi E tani do bashdoj me pjesën, me episodin e trejt. Faktikisht nësë shoj me kujdesi pas rrgjikës tonë njërzore, do të nga mjafton të të ndalëm i këtu, sepse nëse gruja kishtë një problem shëndetsor, kishtë një smundje, dhe në momentin që e prejk mantelin e Jezusit, ajo shërohet, nuk kemi nevoj të bashdoj me shumë misterin, sepse ishte smur, kishtë nevoj për shërim, shërimin e mori, e mirë pafshi, mund të mbarojmë këtu. Por, unë gjiltari shënmarë kënë atë regonë, vazhdimin historis, me sa duket nuk mi afton vetëm shërimi fizik. Ta një do të lezojmë së bashku reshtat 30 dhe 34. Unë gjithë i thotë kështu, Jezusi për një herë, e ndihu në vete fuqin që shpërthev prej ti, o solë në ministë të turmes, dhe tha, kush mi prej kupetkat, në zënësit e ti i përgjigjen, po a nuk e shë popullin si të furët një të katër anët e ti thua kush me preku, a i rrethoj me sy për të parë atë që e kishtë prekur. Grua, ja, plot friket merë, sepse e din të se qinjau, u afrua rame fëtyr për dhe, dhe para ti i të regoj tërë të vërtetën. A i tha, bi, feja jote të shpetoj, shkon e pace, dhe i e shëruar nga së mundja jote. Jezusi ndalon dhe pyët me ngullmë Kush e preku pejtë kënë ti? Ragimi i në zënzve dhe ti është me se normal. Ma dje ka një farë përqeshe kënë dhejtë Jezusi dhe i thonë, pëse ti pyët kush të preku? Jemi ka që shumë njerës të gjithë e kanë preku, shumë persona kanë preku, me dashje, po pa dashje, të parët ata që ishin për kratë ti. Por Jezusi nuk me aftohet me ka që. Pyët kush e ka preku? Sa duket nuk me aftohet vetëm ju prekje e pa qëllimit. Kërkon sytë, kërkon të gërzoj sytë ati personi që e kishtë prekur ate. Por ne shohim që shumë persona kanë prekur Jezusin, por vetëm gruaja e merë shërimin në trupin e saj. Pikrisht ma në të prekjes Jezusit. Do të thotë që jo gjdo loj prekje që është këndrejt Jezusit, siel një ndryshim një jetë, siel një shërim. Të parët janë zënësit e ti që e kanë prekur, po asë njëri për tyre nuk kanë dëshuar asë gjë në jetën e ti. Atëhere, kjo në bënë të bënë një pyjtjet madhe, po unë a e preki Jezusin dhe a siel një ndryshim në jetën time, ndoshta mund të nëndodhë edhe ne, ashtu si që ndodhë dishepojve të Jezusit që e prekim Jezusi me dashje për pandashje, por a i ndryshim një jetë nuk ndodhë. Ndoshta marë pjesë në Eukaristi, zdo të djelë, e dhe gjoj i fjallin e ti, ndoshta lutem, ndoshta bëjve për të mirë, angazhohëm në oratora për në pun të tjera vullnetare, por jeta ime nuk ndryshon. Ashtë mundur të ndodhë kjo, është mundur, sepse mungon një element i cili është të lëpsor, dhe Jezusi Zoti është jashtë zakonisht fanatikë, respektojnë njerë zakonisht shumë këtë element, dhe ajo është liria jonë. Nëse nëri nuk e kërkojmë të kjezusi shërimin tonë, ndryshimin thelpsor tjetësën, atëhere mund të atakojmë pa dashë, mund të atakojmë atë rastësisht, po ajë ndryshim nuk ndodhë, sepse Zoti nuk futet me dhunë në jetën tonë. E shumë delikat, pret rritme tonë, pret momentin kër ne e kërkojmë me ngullëmë për anin e ti. Nëse Jezusi si edhe të kërkon me insistim kush mi prej kupetkat, me sa duket do të nga thot se mërkullia e vërtet nuk ka ndodhur akoma. Ndoshtë do të thot që nuk është e mjeftushme vetëm të shërohet trupi, 
ajo plag, ajo keqe që ishte në trupin e gruas. Ndo shta është vetëm fjelimi i një ndërshimi më thëllbësor që do të vi tani e tutje. Duke me nduar për këtë piesë, mund të kujtojmë edhe një episod tjetër shërimi që Jezus i bënë. Shërimin e dhjetë të gërbullurve. Një farë pike dhjetë të gërbullur i përqitin Jezusit, kërkojnë shërimin për ti dhe aj u a je pa të. Por ndollë një fakt i veçant, vetëm njëri për tyre, që ndërë të tjera është një i huaj, këthehet dhe jep lavdi hyjt, pra këthehet për të afalenderuar, pra faktin që e ka ndodhur në trupin e ti, e lidh me te që është shkaku i këti ndushimi, i këti shërimi, jep lavdi zotit. Dhe Jezusi thot, të dhjetit u shëruan, por vetëm njëri u shpetua. Dhe më thënë që ka një ndushim thëllbësor, nuk mi aftonë vetëm a i shërim që ndodhë, në trupin. Me që Jezusi kërkon me ngullën fëtyrë një personi që ka prejkur, do të thotë që nuk mjafton një zgjidhje e thjesht i situatës. Me një mërkulli e marë gati me zorë, gati e vjedhur, i intereson personi, personi në këtë rast i gruas që ka prejkur. Dhe kjo në bënd të kuptojmë që ajo që ka me të vërtetë rënsi është mardhenja, relacioni, takimi, kontakti, a i takim konfidencial me të. Jezusit i intereson historia jonë, takimi me projetimin tonë, historia jonë që edhe pse është me shumë plagë, me shumë mangësi. Për fatë keqë ne kemi një ide të gabuar, se mendojmë se Zoti nga do neve të përkryer, edhe nëse histori tona kanë shumë të këqia, atëherë nuk jemi të pëlqyër në sytë e Zotit, por kjo është një të ndimë. Kjo është e gabuar. Zoti e do, e pranon, e kërkon historinë time, ashtu si që është. Me gjithat metat e veta, me gjithat mkatet e mija, me gjithat dobësit që unë i kam. Atere, kërkimi Jezusit me ngullën i personit që ka prekur, në thot neve dy dëvërtetat më dha, që janë i jashtë zakonisht thëllbësore për përjetimin tonë të jetës shpirtore për takimin tonë me Zotin. E para është kjo, që feja jonë, besimi unë është një mardhënje, një mardhënje me Zotin. Për fatë të keqë, ne jemi të ngopur me idejnë që feja jonë është një tërsi idejsh, idejnë bi Zotin, idejnë bi njëri unë, idejnë bi të mirën dhe bi të keqen, që paka shumë ne duhet i dim, duhet i dim për mendesh. Por kjo pjesë unë gjithë në të regonë, që mbi gjitha, besimi jon është një mardhenje. Besimi jon është një mardhenje me dike. Mund themi, besimi jon është dikush. Besimi jon ka një emër që është Jezu Krishti. Nësë arrim të bëjmë këtë kalim, ka që të rëndësishëm një jetën tonë, kemi bërë një hapë kolosal një jetën tonë shpirtore. Personi Jezu Krishtit është aji që jetë kuptim jetës sonë. është aji vetëmi që mund të nga qëlirojë dhe duke të qëdiqme, për qëlerimi me i malë, që duhet të avbejmë që aji e bënë një jetën tonë në momentin që ne i akërkojmë, është qëlerimi nga diktatura e unit tonë, nga diktatura e egoizmit e kënërisonë. Do ndalim pak qaste për të shpigurë këtë pjesë, më duket shumë rëndësishme, sëpse është një diçka që së cili për nësh e përjetënë, Unë jonë ka tendencen të rritet, të na glaberoj, të na zëtroj, edhe pëse ne nuk vemrej, ne themi, jemi të lirë, por faktik ishtë shumë shpesh, jemi në tiranin e unit tonë, jemi në tiranin e ndjesive tona. Qëfar do të thotë, kur unë jam në diktaturën e ndjesive të mija? Shumë shpesh, ne themi këshu, me pëlqen kjo gjë, ose, e ndjejta bëj kjo gjë, pas pak, nuk e ndjej me dhe nuk e bej me atë gjë. Do thotë që unë, a nuk kam me nevoj për atë gjë, kjo nuk është të vërtet. Do të shpjegoj me një shembo që asë kjo shembo nuk është të manimi, për më duket shumë i përshtatëshëm. Nësë unë kam shumë uri, dhe rritohem në rrugë dhe shkojt drejt një furë rebuke. Sa pu i afrohem, ndjej, 
aromen e bukës. Dhe ajo, ajo aromë më knaqë, por duke qenë se jemi në karantin, do qëndrojmë një meter e largë blerëzve të tjerë, dhe nuk mund të afrojmë, do të rritë të presë. Ndërsa presë, unë vazhdoj të ndjej aromen e bukës. Dhe ajo, një farë mënyre, më ngopë, kër kalojmë pak qaste, unë nuk e ndjej me urin në trupin tim, si që ndjej me parë. Por kjo nuk do thotë se unë nuk kam më shumë uri, kam prap uri, thjesht nuk e ndjej. Pra unë im shfaqet kështu për mes asaj që unë ndjej, por që një një farë mënyre me mashtron. Por shfaqet dhe për mes fiksimeve të mija. Për shumë kërë jam i fiksuar për gjithka dhe gjithka lidhet dhe rëtullohet për mes rreth ati fiksimi, ose për mes frikrave të mija. Tani, raporti me Jezusin, e ndryshon komplet këtë gjë në jetën time. Sepse, fjala e ti është më madhe dhe nuk përputet marsutimet e mija që janë të vogla dhe egoiste. E ndryshon komplet këtë vështrimin tim. është kështu, si kur të kalonim nga një vështrim, nga një vërim shumë e vogel, që është a i unit tim, një një panoram shumë të madhe. Kjo është e që ndodhë kur ne e lidhim jetën tonë me Jezusën kryojmë këtë mardhënje dhe konsiderojmë besimin tonë si një mardhënje personale, konkrete, me personin e Jezu Krishtit. Pra, nuk me letë jemi fikusuar vetëm bi vetën time. Aspektit tjetër që lindë nga kjo pjesë, në gjithit nga kjo kërkemi Jezusit me ngullm i fëtyres së personit tjetër, ka të bëjnë, dhe nga kujton raportin tonë me personat e tjerë, me mitësi tona. Do t'jemi të bindur se për qënë plëtsisht vetë vetja, a i që unë duhet t'jem kam nevoj një absolute për njërësit e tjerë, për ata që më duen, që më pranojnë kështu si jam dhe më shëqojnë për qënë akoma me i mirë, versioni me i mirë i vetësime. Ne e tojim një kohë kërë është fort i theksuar individualizmi dhe individualizmi në bind që ne i mjaftojmë e të vetës. Unë jam i zoti i vetës, nuk kam nevoj për tjertë, nuk duhet kemë nevoj për tjertë, por kjo është një gënjeshtër shumë e madhe. Unë kam absolutisht nevoj tjerë zakonshme për personat e tjerë, nuk i mjaftoj vetësime. Individualizmi në bënd që konsiderojmë personat e tjerë, ashtu si kur përdojmë atë të cyllarin, që bëjmë scrolling gjithë ditën, kalojmë nga një figur një tjetën, nga një lajmë një tjetën, kështu rezikojmë të tajtojmë edhe njërësit, scrollim, kalojmë nga një person një tjetën, një tjetën, një tjetërin, mardhenje si përfasore, ose mardhenje që janë funksionale, unë rezikoj të përdori personin tjetër. Duket si kur ne nuk kemi kohë për njërësit të tjerë, nuk kemi në kohë për njëri tjetën, por kemi thëllësisht nevoj për pranin, për misi të shëndosha, misi të forta, autentike, që unë duhet ishë ushej dit për dit, pikrish si kur bëhet me një bim, si kur bëhet me një lule që ka nevoj për kujdesje, për uj. Ndo shta epidemia që ne për kalojmë këtë momente, ndo shta është një thirje për ne dhe për këtë, në këtë aspekt, që që ndrojmë me shumë njëri tjetën, versojmë personat, të dëgjojmë dhe mendi, të shojmë në sy njëri tjetërin. Jezusi e fëton atë grua, të jape, zë, asaj që i ka ndodhër në atë moment. Edhe kjo është një gjërë shumë rëndësishme, që ajo në ndryshimin e malë që ka përjetuar në jetën e vetë, në trupin e vetë, duhet të manifestoj, duhet të shfaqë, duhet të ndaj edhe me të tjeret. Ta kremtoj shërimin që e ka përjetuar, ta thot me zëtë lartë, mos të mbajtë fshehur. Zoti nuk e jep hirin e vetë gati si rasesisht, gati si gabimisht, gati si vjedurazi. Ajo që ndodhë me sneve edhe Zotit, nuk të mund tjetë diçka e mbyllur, diçka e izluar, por do tjetë diçka që du të shënoj jetën tonë në mënyrë të lëpsore, du të ndërshoj atë. Pra ndaj nuk mund të mbajmë të fshehur diçka të madhe që Zoti e bënë në jetën tonë. Do t'jemi të aftë të ledzojmë mërkulli që Zoti i bënë në jetën tonë ditë për ditë. Faktikisht, për fatë keqë, ne 
njetën tonë jemi me ekspert të lezojmë atë që është negative, atë që është problematike, që është e keqë njetën tonë, por duhet u shtrohemi gjithdo dit të lezojmë ato mërkulli që Zoti i bën në jetën tonë. Gjithdo më brahemi para se të flejmë përveç të themi o Zotë me falë për mkatët mija, do të themi me parë o Zotë të falendroj për një, dy, tre, katër, pes sa gjërat bukra i ke bërë njetën time gjatë kësaj dite. Ne nuk mund të shpenzojmë këtë të mirën, duhet të njohim atë, ta vlerësojmë vazhdimisht atë. Guaja o holë për para dhe i tha krejt të vërtejtën, thot pjesa e unë gjilit. E Jezusi e dhe gjoj, do të thotë se kemi nevoj për dike që të nga dhe gjoj, i pari që nga dhe gjojnë dhe nga parënon krejt ashtu si kur jemi e shëzoti, por kemi nevoj edhe për dhe gjimin e njëri tjetërit. Persona që nga parënojn janë për brinesh, nuk nga gjikoj, nga parënojn ashtu ashtu si jemi. A shumë interesantë fakti që prindrit duhet i dhe gjojnë fëmijet. Ne kemi gjithë kujtimin kërë ishim në vejgjel që këthejshim nga shkolla dhe i tërgonim babajt e nënës, që farë kemi vërë, që farë loj rrë është kemi realizuar, që farë më thamësuësja, të lujta hapo do lapa, e njëra tjetra, dhe prindi që e dhe gjojnë fëmijen. Sigurisht babajt nuk është ka që interesuar për gjitha loj rrët e fëmijes, për gjitha gjërë që ka thamësuësja, për gola që ka bërë, por a i fëmi mësohet të ketë këtë kontakt, të ndaj me të tjerët atë që i ka ndodhër. Në të një që ndërë shumë kohë në nëzënsit në shkollë dhe pjesën në të madhe të kohësime, e kalu me ta dhe arri letësisht të daloj ata fëmijë të cilët flasin me përindrit e vetë dhe ata cilët nuk flasin me ta, që nuk kanë njërës të cilët i dhe gjojnë ata. E kjo është një gjë e rëndësishme, sëpse ne ndërshojmë në bazë të atyre me cilët ne flasim, sëpse jetë ajon nuk është e izoluar, por përzihet kushtezohet me personet me cilët ne jemi në kontakt, kemi nevoj për këtë kontakt. Japës është ka që rëndësishë me kjo pjesë e unë gjilit, ato pak reshta që nga të rëgojnë se si Jezusi kërkon të sho në sy personin dhe kërkon që ajë person të kremtoj atë që i ka ndodhër. Le të amarim pa ko në këto qaste që kemi pas meditimit së bashku për thënë se si është raporti im me Zotin. Si konsideroj unë besimin, a i konsideroj si interesit të vërtetash, idesh, gjërë që dueshin, mësoshin, përmendeshin këtë e kizem, apo e konsideroj si një takim timin personal me Jezusin. Si janë relacionet i mija, a përpichem t'i ushqej atë mardhenje, a jam me të vërtet i bindur se kam nevoj për njërzit e tjerë, A kujdesim për ta, apo vetëm pretendoj që të marë kujdesim për ta? A kam mbardhenje të smura njëtën time, që i përdori personat e tjerë, apo i janë vetëm mbardhenje të mija vetëm si përfaqësore? A është takimi im i rastësishëm me Zotin, që ndoshta shkoj në mesh, apo në lutje, apo në orator, por nuk e kërkoj me të vërtet atë ndryshim thëllëpsor nga Jezusin, një jetën time. Gjitha këto të kërkojmë Jezusit, të kërkojmë dritën në shpirtit të shenjit që edhe neve hapë pas hapi në atërgoj krejtë të vërtetën.